హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు క్రియన్ స్టడీస్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మన ఛానల్ ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్ అదేవిధంగా పక్కనే ఉన్న బెల్ అని ఐకాను ఆల్ అని నోటిఫికేషన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల మన ఛానల్లో పెట్టిన వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో రావడం అనేది జరుగుతుందండి సో ఈ వీడియోలో మనం సీ టెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వారి గురించి కంప్లీట్ అనాలిసిస్ అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్గా సిలబస్ ఏంటిది ఎలిజిబిలిటీ ఏంటిది పాస్ మార్క్స్ ఏంటిది ఎవ్రీథింగ్ కూడా మీకు ఈ వీడియోలు అనేది కంప్లీట్గా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుందండి సో చూద్దాం సీ టెట్ సీ టెట్ సో డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మనకి నోటిఫికేషన్ అనేది రావడం జరిగిందండి సో అప్లికేషన్ డేట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ట్వంటీ నైన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు నైన్టీన్ టెన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వరకు మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎగ్జామ్ డేట్స్ వచ్చేసరికి అలా మీకు ఇక్కడ సిక్స్టీన్ టువెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ టు థర్టీన్ అంటే డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్ జనవరి థర్టీన్ వరకు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ మోడ్ అండి మనకి ఆన్లైన్లో ఎగ్జామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఆఫ్లైన్లో కాదు ఓకేనా అండి సో మనకి ఈ సీట్ ఏంటంటే సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ అండి ఇది ఎందుకు కండక్ట్ చేస్తారు దీనివల్ల ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మనం వన్ బై వన్ చూద్దాం ఓకేనండి రైట్ ఇప్పుడు మీకు సో దాని యొక్క ఫీ ఎంత అంటే అప్లై చేసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ ఫీ చూద్దామండి ఇక్కడ ఫీజు వచ్చేసి మన కేటగిరీ వైజ్గా జనరల్ ఓబీసీ వాళ్ళకి నాన్ క్రిమిలేయర్కి థౌజండ్ రూపీస్ అండి పేపర్ వన్ ఆర్ పేపర్ టూ బోత్ పేపర్లు కనుక రాయాలనుకుంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ పేపర్ వన్ ఏంటిది పేపర్ టూ ఏంటిది అనేది నేను క్లియర్గా చెప్తానండి ఫస్ట్ ఫీ అనేది చూద్దాం సో ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ వీళ్ళకి పిహెచ్సి క్యాండిడేట్లకు వచ్చేసి పేపర్ వన్కి ఫైవ్ హండ్రెడ్ రెండు పేపర్లకు వచ్చేసి సిక్స్ హండ్రెడ్ అనమాట సో ఇప్పుడు అసలు దీనికి సిలబస్ ఏంటిది అనేది ఇప్పుడు చూద్దామండి సో చూడండి ఇక్కడ సీ టెట్ ఈ సీ టెట్ రాయడానికి ఉండాల్సిన మినిమం క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటనేది ఇక్కడ చూద్దాం సో ఇన్ ఇందులో రెండు పేపర్స్ ఉంటాయండి పేపర్ వన్ వచ్చేసి మనకు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ వరకు అంటే ప్రైమరీ స్కూల్లో చెప్పడానికి పేపర్ వన్ క్వాలిఫై కావాలి అదేవిధంగా నెక్స్ట్ వచ్చేసి సిక్స్త్ నుంచి సిక్స్త్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు అండి సిక్స్త్ నుంచి ఎయిత్ క్లాస్ వరకు చెప్పడానికి వాళ్ళు పేపర్ టూ అనేది క్వాలిఫై కావాలి ఇప్పుడు పేపర్ వన్కి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటిది పేపర్ టూకి ఎలిజిబిలిటీ ఏంటి అనేది డీటెయిల్గా మనకు అఫీషియల్గా ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ ప్రకారం చూద్దామండి సో మినిమం క్వాలిఫికేషన్స్ ఫర్ బికమింగ్ టీచర్ ఫర్ క్లాసెస్ ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ మనం ఏమంటుంది అని ప్రైమరీ స్టేజ్ అనడం జరుగుతుంది సో వాళ్ళకు ఉండాల్సిన మినిమం ఏంటిదంటే క్వాలిఫికేషన్ సీనియర్ సెకండరీ ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వివెలెంట్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంటే ఇంటర్మీడియట్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్మీడియట్లో మీకు మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది ఉండాలి ఓకేనా అండి మినిమం మీకు ఫిఫ్టీన్ పా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉంటేనే మీరు ఎలిజిబుల్ దానితో పాటుగా పాస్ ఆర్ అప్పియరింగ్ ఇన్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ సెకండ్ ఇయర్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ వాట్ ఎవర్ నేమ్ నో మనం జనరల్గా ఏమంటామండి డిఏడ్ అని చెప్తూ ఉంటాం సో టీటీసీ ఇట్లా మనకి ఇంటర్ తర్వాత టీటీసీ కానీ డిఏడ్ కానీ ఇట్లా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం సో ఇంటర్తో పాటుగా డిఎడ్ కానీ టీటీసీ కానీ ఉండే ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు కూడా దీనికి అప్లికబులే ఆర్ సీనియర్ సెకండరీ విత్ అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ పాస్ ఆర్ అప్పరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ టూ ఇయర్ డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఇన్ అకార్డెన్సీ విత్ ద ఎన్సిటి రికగ్నైజేషన్ నామ్స్ అండ్ ప్రొసీజర్ ఆ రకంగా కూడా ఎలిజిబులే ఓకేనా అండి ఇంటర్ అనేది మస్ట్ అండ్ షూడ్గా ఉండాలి దాంతో డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మస్ట్ అండ్ చూడండి డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ ఎవరైతే కంప్లీట్ చేసినా సరే లేదంటే ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నా సరే ఇంటర్ ప్లస్ ఇవి వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ నెక్స్ట్ ఏంది సీనియర్ సెకండరీ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అండ్ పాస్ ఆర్ అప్పరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇయర్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ నథింగ్ బట్ ఏంది బిఈడి బిఈడి లేదా బి బిఈఐ కూడా అన్ అనడం జరుగుతుంది సో అది ఉన్న ఇంటర్తో పాటు ఇది ఉన్నా సరే మీరు ఎలిజిబులే నెక్స్ట్ సీనియర్ సెకండరీ ఆర్ ఇట్స్ ఈక్వెల్ ఇన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అండ్ పాస్ ఆర్ అప్పియరింగ్ ఇన్ ఫైనల్ ఇయర్ టూ ఇయర్ డిప్లొమా ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ డిప్లొమా మీకు ఇంటర్ తర్వాత డిప్లొ మన ఎడ్యుకేషన్ దాంట్లో డిప్లొమా ఏది చేసినా సరే మీరు ఎలిజిబులే నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్రాడ్యుయేషన్ విత్ అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అంటే డిగ్రీ డిగ్రీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చేసి బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ బీఈడీ కనుక ఉన్నట్లయితే మీరు దీనికి ఎలిజిబుల్ ఓకేనా
డిప్లొమా ఇన్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న ఏదో ఒకటి ఉండాలి లేదంటే డిగ్రీ అయిపోయి బీడీ ఉంటే మీరు పేపర్ టూ కూడా ఎలిజిబుల్ ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్ చూద్దామండి రైట్ ఫీజు చూసాము ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పేపర్ అసలు ఎలా ఉంటుంది పేపర్ వన్లో సిలబస్ ఏంటిది సిలబస్ గురించి ఇప్పుడు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామండి మనకు ఫస్ట్ పేపర్ వన్కి వచ్చేసి సిలబస్ చూద్దాం అయితే చాలామందికి వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఈ ఎగ్జామ్ తెలుగులో ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారండి ఈ ఎగ్జామ్ తెలుగులో మాత్రం ఉండదు హిందీ ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మీకు లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ వన్లో అక్కడ మీరు తెలుగు అని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా రైట్ చూడండి ఇప్పుడు పేపర్ వన్కి మనకి సిలబస్ ఏంటో చూద్దాం పేపర్ వన్ వచ్చేసి క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు అండి డ్యూరేషన్ వచ్చేసి మనకి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఉంటుంది సో చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడాలజీ వచ్చేసి థర్టీ థర్టీ ఎంసీక్యూస్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి థర్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ వన్ కంపల్సరీ ఈ లాంగ్వేజ్ వన్లో మీరు తెలుగు అనేది ఆప్షన్ మీరు చూజ్ చేసుకోవచ్చు తెలుగు లాంగ్వేజ్ దానికి థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ లాంగ్వేజ్ టూ కంపల్సరీ ఇందులో హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్గా ఉంటుంది జనరల్గా మీకు హిందీ వస్తే హిందీ తీసుకోవచ్చు లేదా ఇంగ్లీష్ ఇది కూడా థర్టీ క్వశ్చన్ థర్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ మ్యాథమెటిక్స్ వచ్చేసి థర్టీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ థర్టీ మార్క్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ వచ్చేసి థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ టోటల్గా టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇది వచ్చేసి మనకి పేపర్ వన్ ఫస్ట్ మన ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు సిలబస్కి వచ్చాం ఫీజు కూడా అయిపోయింది ఓకేనండి రైట్ నెక్స్ట్ పేపర్ టూ వచ్చేసరికి అలా చూద్దాం పేపర్ టూ వచ్చేసరికి అలా మీకు సిలబస్ చూడండి ఇక్కడ పేపర్ టూ వచ్చేసి ఏంటి మనకి సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ నుంచి ఎయిత్ స్టాండర్డ్ వాళ్ళ వరకు పేపర్ టూ అనేది కండక్ట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో దాంట్లో మీకు చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ పెడాలజీ వచ్చేసి థర్టీ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ వన్ చెప్పాను కదా లాంగ్వేజ్ వన్లో మీకు ఉన్న మనకు అన్ని లాంగ్వేజ్లలో తెలుగు అనేది మస్ట్ అండ్ షూడ్గా ఉంటుంది అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ థర్టీ క్వశ్చన్ థర్టీ మార్క్స్ లాంగ్వేజ్ టూ వచ్చేసి హిందీ కానీ ఇంగ్లీష్ ఏదైనా ఒకటి ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ హిందీ అయితే హిందీ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు థర్టీ క్వశ్చన్ థర్టీ మార్క్స్ నెక్స్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ సైన్స్ టీచర్ ఎవరైతే మ్యాథ్స్ టీచర్లు కానీ సైన్స్ టీచర్లు కానీ ఉన్నారో వాళ్ళకి సిక్స్టీ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ అండి లేదా సోషల్ స్టడీస్ సోషల్ స్టడీస్ ఫర్ సోషల్ కానీ సోషల్ సర్వీస్ మొత్తం ఈ సోషల్కి అంటే జనరల్ స్టడీస్ సంబంధించిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది అప్లికబుల్ సిక్స్టీ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనండి సో ఇది మనకి పేపర్ వన్కి పేపర్ టూకి ఉన్న సిలబస్ ప్యాటర్న్ ఓకేనా మీరు మళ్ళీ చెప్తున్నా అండి ఎగ్జామ్ అనేది ఆఫ్లైన్లో కాదు కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ ఆన్లైన్లో జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఎగ్జామినేషన్ అనేది తెలుగులో ఉండదు పేపర్ లాంగ్వేజ్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే థర్టీ క్వశ్చన్స్ తెలుగు ఉంటుంది అది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెకండ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చేసి ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది కానీ ఓవరాల్గా ఇంగ్లీష్ మనకు పేపర్ మాత్రం టూ మోడ్లో ఉంటుందండి హిందీలో ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది ఓకేనా అండి రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ ఎందుకు అంటే ఇక్కడ మనకి ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి నేను ఈ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇది అఫీషియల్గా మీకు వెబ్సైట్లకు వెళ్తే సీటెట్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్లోకి వెళ్తే మీకు అక్కడ ఇది పీడిఎఫ్ అనేది మీకు ఉండడం అనేది జరుగుతుందండి డీటెయిల్గా మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా కావాలని అనుకున్న వాళ్ళైతే మీరు అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఈ పీడిఎఫ్ని సో ఇక్కడ సిలబస్ అండి సిలబస్ కూడా చూడండి సిలబస్ కూడా ఇచ్చారు ఒక్కొక్క దానికి క్లియర్గా డీటెయిల్గా విత్ సిలబస్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మనకి పేపర్ టూకి ఏముంటుంది పేపర్ వన్ ఉంటుంది లాంగ్వేజ్ పేపర్ టూ ఇంగ్లీష్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఏముంటుంది కంటెంట్ ఎవ్రీథింగ్ కూడా విత్ డీటెయిల్గా అనేది ఇవ్వడం జరిగిందండి చూడండి ఇక్కడిగా పేపర్ వన్కి పేపర్ టూకి సంబంధించిన సిలబస్ అంతా కూడా ఇక్కడ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకేనండి సో ఎలా అప్లై చేసుకోవాలన్నా కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే ద వే ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఎలా అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ ఇవ్వడం అనేది జరిగిందండి క్లియర్గా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అందరికీ లాస్ట్ డౌట్ ఏంటంటే ఈ సీటెట్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అదే కదండి చాలామందికి ఉన్న డౌట్ కూడా అదే సో ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు దాని గురించి ఒక దాని గురించి చెప్పుకుందాం క్లియర్గా ఓకేనా అండి రైట్ చూడండి ఇక్కడ రైట్ అయితే ఇక్కడ దీనివల్ల మనకి ఏంటంటే అంటే ఇంపార్టెంట్ సీటెట్ రాయడం వల్ల మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మనకి ఎన్ అంటే ఏంటిది కేంద్
మీకు క్వాలిఫై మార్క్స్ అంటే ఎన్ని మార్క్స్ రావాలి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే మీరు క్వాలిఫై అయితే కూడా చూద్దామండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనకేంటంటే మార్క్స్ మీకు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకైతే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రావాలంటే మ్యాక్సిమం సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అనేది రావాలి ఓబీసీకి వచ్చేసి ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ త్రీ మార్క్స్ రావాలి ఓసీ కానీ ఓపెన్ కానీ వచ్చేసి నైంటీ మార్క్స్ రావాలండి ఇది మనకు ప్రీవియస్ ఇయర్గా వాళ్ళు పెట్టిన కట్ ఆఫ్ అనమాట ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి సెవెంటీ ఫైవ్ ఓబీసీ వాళ్ళకి ఎయిటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ అయితే ఎయిటీ త్రీ ఓసీ వాళ్ళకి నైంటీ సో మీరు సేఫ్ సోర్లో సేఫ్ సైడ్ ఉండాలనుకుంటే నైంటీ మార్క్స్ కనుక మీకు వచ్చినట్టయితే మీకు క్వాలిఫై అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది జస్ట్ క్వాలిఫై మార్క్స్ వస్తే చాలండి దీంట్లో ఓకేనా రైట్ ఐ హోప్ మీకు మీ డౌట్స్ అన్ని క్లారిఫై చేసినట్టు నేను అనుకుంటున్నానండి మీకు ఇంకా డీటెయిల్గా ఇంకేమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే పీడిఎఫ్ మొత్తం కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఒకసారి మీరు చదువుకుంటే మీకు ఎనీ డౌట్ ఉన్నా క్లారిఫై అవుద్దండి సో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే మాత్రం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్లో మేము ఇక్కడ మీకు వచ్చేసి ఎన్సీఆర్టీ సైన్స్ క్లాస్ అనేది మేము ఫ్రీగా అనే అంటే క్లాసెస్ అనేది మన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయండి సో ఎవరైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి మెన్షన్ చేసిన విధంగా ఇక్కడ సిలబస్ వచ్చేసి కూడా మీరు సిబిఎస్సి టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు చైతే సరిపోతుందండి సిటెట్ కనుక సైన్స్లో ఎవరైతే సైన్స్ టీచర్గా ఉన్నారో వాళ్ళు క్వాలిఫై అవ్వాలనుకుంటే సిబిఎస్సి అంటే ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు చదువుకుంటే మీకు సరిపోతుంది సో మా ఛానల్లో మేమేం చేస్తున్నాం అంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఎన్సీఆర్టీ సైన్స్ క్లాస్ అనేది సిక్స్త్ నుంచి టెన్త్ స్టాండర్డ్ వరకు షార్ట్ నోట్స్ అండి ఇదేంటంటే షార్ట్గా ఎగ్జామ్ క్విక్ రిజమ్ ఉండే విధంగా ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అండ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఎక్స్క్లూజివ్గా పీరియాడిక్ టేబుల్ మీద కూడా బిట్స్ అయి ఉండడం జరుగుతుందండి సో ఎన్సీఆర్టీ సైన్స్ షార్ట్ నోట్స్ ఎవరికైతే కావాలనుకుంటున్నారో ఇక్కడ ఓన్లీ సైన్స్ ఏనండి మ్యాథమెటిక్స్ కాదు ఓన్లీ సైన్స్ నోట్స్ మాత్రమే త్రిపుల్ ఎయిట్ సిక్స్ డబల్ త్రీ సిక్స్ త్రీ వన్ టూ అనేది కాస్ట్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ రూపీస్ అండి ఇదే నెంబర్ కనుక హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ఫోన్పే కానీ గూగుల్ పే కానీ చేసి ఇదే నెంబర్ కనుక వాట్సాప్ చేస్తే ఆ రెస్పెక్టివ్ నెంబర్ కానీ మేము పీడిఎఫ్ సెండ్ చేయడం జరుగుతుందండి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుంది తెలుగు మీడియం ఉంటుంది కానీ మీ ఎగ్జామ్ మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉంటుంది కాబట్టి సో మన మెటీరియల్ కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో ఉందండి ఎవరైతే తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో ఇదే నెంబర్ కాల్ చేయండి కాంటాక్ట్ అవ్వండి వాట్సాప్లో చేయండి మీరు శాంపుల్ పేపర్ కావాలన్నా సరే మేము శాంపుల్ పేపర్ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుందండి మీకు నచ్చినట్టు డెఫినెట్ మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుందండి సో సైన్స్ అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ నెంబర్కి అనేది కాంటాక్ట్ అవ్వండి ఇంకా మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్ మన దగ్గర యాప్టిట్యూడ్ అన్ని కూడా ఆల్ సంబంధించిన కాంపిటేటివ్ టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ వీడియోస్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి ఎవరైతే చూడలేదో మీరు ప్లేలిస్ట్లోకి వెళ్తే అక్కడ కంప్లీట్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉండడం జరుగుతుందండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే మాత్రం ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్ థ్య